டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி கிளாசிபிகேஷன் லிவிங் ஆர்கானிசம் இந்த டாபிக்ல கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ இது வந்து நம்ம டிஎம்எஸ்சி குரூப் டூ குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோர் எல்லா லெவல் ஆஃப் எக்ஸாம்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்து இருக்கு ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த டாபிக் மார்க்கர் ஒர்க் ஆகல பண்ணுங்க <laughs> ஆக்சுவலா யூடியூப்லயும் வந்து லைவ்ல வந்து நானும் பாத்துட்டு இருக்கேன் சோ நீங்க சேட்ல வந்து நீங்க என்ன ஆன்சர் வந்து போட்டுறீங்களோ அதை பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நீங்க வந்து சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து லைவ்ல எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஏன் நீங்க சப்போஸ் வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல இந்த ஆப்ஷன் தான் வரும் அப்படின்றத நீங்க யூடியூப்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேட் பண்ணலாம் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ரிப்ளையும் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து சோ இது வந்து டோட்டலாவே எப்படி போயிட்டு இருக்கோம்னா இந்த செஷன் வந்து லைவாவே போயிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து லைவ்னா இன்ட்ராக்ஷன் வித் இன்ட்ராக்ஷனோட போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கும் வந்து நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்றீங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் அது ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே அது முடக்குவாதத்தை சரி செய்யக்கூடிய தாவரம் எது அப்படின்னு அது நீட் செபிட்ரா அப்படின்றது கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா இது வந்து ஆஸ்துமாவும் சரி பண்ணும் அப்படின்னு ஞாபகம் அரகேரியா அப்படின்றது அழகு தாரம் நீட்டம் அப்படின்றது முடக்குவாதத்தை சரி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் ஃபைனாஸ் அப்படின்றது பர்னிச்சர் வந்து செய்யறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்புறம் வார்னிஷ் டர்பன்டைன் இதெல்லாம் எதுல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு வந்து ஃபைனாஸ் அப்படின்ற ட்ரீல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் டூ இது ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து சொல்றேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஸோ ஸ்பெஷல் ரூட் லைக் எ ஸ்ட்ரக்சர் கேஸ்கூட்டா விஸ்கம் ரெண்டுமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கேஸ்கூட்டா விஸ்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேராசைட்ஸ் என்னன்னு சோ அது மூலம் நமக்கு தெரியும் வந்து ஸோ பேராசைட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு தாவரம் உயிரோடு இருக்கு இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு உயிரினம் இருக்குன்னா அது உயிரோடு இருக்கும் அதுல இருந்து அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனஸ் அது அதுல இருந்து இந்த இன்னொரு உயிரினம் ஒற்றுமைக்கும் <laughs> <laughs> உறிஞ்சிடுறதுல <laughs> ஆனா இன்னொரு தாவரத்துல இருந்து சக் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒற்றுமையா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆஸ்டோரியாக்கள் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்க ரூட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லிட்டு ஹைப் அப்படின்றது வந்து எதுனா ஃபங்கை இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட தர முடியாது ஸோ ஃபங்கையோட உடலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்கை பாடி வந்து மேட் அப் ஆஃப் ஹைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து பூஞ்சையின் உடலம் வந்து ஹைப்பாக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து புக்ல இருக்கு அப்படியே வந்து நம்ம சமச்சீர் புக்ல வந்து இருக்கு ஓல்டு புக்ல இருக்கு நியூ புக்ல இருக்கு அப்படின்றது வந்து லீஃப் கீழே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இது ஆஸ்டோரியாக்கள் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இதுதான் என்னன்னா இந்த பேராசைட்டா வந்து இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒட்டுண்ணி தாவரம்
ஓகே ஃப்ரெண்ட் மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இங்கே வந்து பிக்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க கலர் கொடுத்துருக்கோம் நிறமி கொடுத்துருக்காங்க நிறம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுத்தையும் ஒப் ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே என்னென்னா ஆல்காவில் இருக்கக்கூடிய பிக்மெண்ட்ஸ் ஆல்காக்கள்லாம் பாசிகள் பாசிகள் இருக்கக்கூடிய நிறமிகள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரோஃபில் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் குளோரோஃபில் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னா பச்சையத்துக்கு காரணமான நிறமி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க க்ரீன் பிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் நல்லாவே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏக்கு வந்து டூ வந்து மேட்ச் பண்ணிடலாம் இந்த குளோரோஃபில் அப்படின்னா பச்சை அப்படின்றத மேட்ச் பண்ணிடலாம் அப்படி மேட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்துருது ஏ இல்லைனா பி அப்படின்னு சொல்லி வந்துருது ஒன்பதுனா ஸோ அதுக்கடுத்து ஒன்னு அதாவது வந்து ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்படின்னு சொல்லி மேட்ச் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ ஆரஞ்சு அண்ட் ப்ளூ க்ரீன் இது ரெண்டுதில் ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சா கூட நம்ம இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்ப பிக்கு வந்து போர்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன்லயும் போர்ன்னு வந்துருச்சு அந்த சாந்தோஃபில் அப்படின்றது வந்து எல்லோ அப்படின்னு சொல்லி இன்டெரக்டா தெரிஞ்சு சப்போஸ் நமக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் அது பிரச்சனை இல்லை அது சாந்தோஃபில் போர் அப்படின்றது மஞ்சள் அப்படின்றது ரெண்டு ஆப்ஷன்லயும் வந்துருச்சு இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கரோட்டினாய்டும் ஹைகோசைனும் கண்டுபிடிக்கணும் கரோட்டினாய்டு அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா பீட்டா கரோட்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா என்னால அது பீட்டா கரோட்டின் அப்படின்றது என்னன்னா ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பீட்டா கரோட்டின் கரோட்டினாய்டு அப்படின்னா கேரட் அப்படின்னு சொல்லி லிங்க் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கேரட்டையும் ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இந்த கரோட்டினாய்டு அப்படின்றத பிக்மெண்ட் நிறமி வந்து அந்த கேரட்ல இருக்கிறதுனால தான் அது என்ன ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு ஸோ மோஸ்ட்லி கரோட்டினாய்டு அந்த பீட்டா கரோட்டின் அப்படின்றது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து விட்டமின் ஏ அதுல அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட் ஸோ விட்டமின் ஏ கரோட்டினாய்டு அப்படின்னா விட்டமின் ஏட லிங்க் பண்ணிக்கோங்க கரோட்டினாய்டு அப்படின்ற பிக்மெண்ட் வந்து என்ன கலர் கொடுக்கும் அப்படின்னா ஆரஞ்சு கலர் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆரஞ்சு நிறம் அப்படின்றது வந்து அப்புறம் பைகோ சயனின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பைகோ அப்படின்னாவே வந்து நம்ம வார்த்தையிலே வந்ததுன்னா க்ரீன் அப்படின்றது வந்து சயனின் அப்படின்னா ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ப்ளூ க்ரீன் அப்படின்றது ரெண்டு சேர்ந்து எடுத்து அப்படி பார்க்கலாம் ஸோ நீல பச்சை அப்படின்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதனால மோனிரா அப்படின்ற ஸோ அதுல இருக்க பிக்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைகோ சைனின் அப்படின்ற பிக்மெண்ட் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் ஸோ ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே அப்படின்னா மொனிராக்கிறது வரக்கூடியது அதுல இருக்க பிக்மெண்ட் தான் பைகோ சைனின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்ப மேட்ச் பாக்கும் போது ஆன்சர் வந்து ஏ அப்படின்னு வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து சிக்கு வந்து கரோட்டினாய்டுக்கு வந்து ஆரஞ்சு அப்படின்றது மேட்ச் பண்றோம் ஸோ கரோட்டினாய்டு அப்படின்னா கேரட் அப்படின்றத லிங்க் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் கேரட் அப்படின்றது மறந்துடாதீங்க கேரட் அப்படின்றது என்ன கலர்ல இருக்கணும் ஆரஞ்சு கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் கிடைக்கிறது <laughs> 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 காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை வெட்டி வைக்கும் போது பழுப்பு நிறமாக மாறுவது என்ன காரணம் காய்கறிகள் பழங்கள் வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு ஒரு சேர்மம் இருக்கு என்ன சேர்மனா பினாலிக் அப்படின்ற காம்பவுண்ட் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா காற்றுல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் 
காட் அப்படின்னு எடுத்துட்டா நைட்ரஜன் வந்து 78% பர்சன்டேஜ் இருக்கு அந்த ஆக்சிஜன் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் இருக்கு இதோட வந்து இது வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறது ரியாக்ட் பண்றதுனால என்ன கலரா மாறும் ப்ரோக்ல எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் ஆப்பிள் நீங்க கட் பண்ணி வச்சீங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து டேர்ன்ஸ் வந்து என்னன்னா ஒரு எல்லோ இஷ் ஒயிட்டா இருக்கும் ஆப்பிள் வந்து அதை கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து ப்ரௌன் கலரா மாறிடும் என்னன்னா அதுல இருக்க பினாலிக் காம்பவுண்ட் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி கலர் வந்து ப்ரௌனா வந்து மாத்திடுது அப்படின்னு சொல்லிடும் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லிடும் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பினாலிக் சேர்மம் ஆக்சிஜன் நீங்க மறக்க மாட்டீங்க ஆக்சிடேஷனால ப்ரௌன் கலரா மாறுது ஆனா பினாலிக் சேர்மம் அப்படின்றத மறந்துடுவீங்க வந்து ஆப்ஷன் வந்து பினாலிக் பல வேற ஏதாவது காம்பவுண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்ன ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் பினாலிக் சேர்மத்தோட மினை புரியறதுனால அது வந்து என்னன்னா கழுப்பு நிறமாக மாறுது ஓகே ஃப்ரெண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம் முதல்ல பிளாஸ்மோடியம்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட் பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு ப்ரோட்டோசோவான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ப்ரோட்டோசோவா அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த கேட்டகரியில வரும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு விலங்கு தான் வந்து அதாவது அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அனிமல் அப்படின்னா என்னன்னா ஆஹ் யூனிசெல்லுலார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு செல் யூனிசெல்லுலார் அனிமல் அனிமல் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்ப அனிமாலியா கிண்டத்துல வர்றது கிடையாது யூனிசெல்லார் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு செல் உயிரின ஒரு செல் விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ப்ரோட்டோசோவான்லாம் வந்து இது எந்த உலகத்துக்கு கீழே வருது அப்படின்னா ப்ரோட்டிஸ்தா அப்படின்ற ஒரு கிங்டத்துக்கு கீழே தான் வருது நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டிஸ்தா அப்படின்னு கிங்டத்துக்கு ப்ரோட்டோசோவான் இருக்கு யூனிசெல்லர் அனிமல் சோ ப்ரோட்டோசோவாக்கு எக்ஸாம் தான் பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்றது இந்த பிளாஸ்மோடியம் என்ன பண்ணுதுன்னா மலேரியா அப்படின்ற நோயை ஏற்படுத்துறது இதுதான் வந்து சோ மலேரியா அப்படின்ற டிசீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்படுத்துறது அப்படின்னா வந்து இந்த பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப என்ன ஆகுனா இது பறக்கக்கூடிய உயிரி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா வந்து மஸ்கிட்டோஸ் வந்து அனாஃபிளஸ் மஸ்கிட்டோ வந்து மஸ்கிட்டோ இந்த மஸ்கிட்டோடைய தலைவா இருக்குல்ல உள்ளி இருக்குல்ல சோ அதுல இருக்கக்கூடியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்மோடியத்துடைய ஸ்போரோஸ் வாய்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ ஸ்போரோஸ் வாய்ட் அப்படின்றது தான் என்னன்னா ஸ்போரோஸ் வாய்ட்டா பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்ற ப்ரோட்டோசோவா வந்து மலேரியா உடம்புக்குள்ள மலேரியாவோட செலைவால இருக்கும் அங்கிருந்து ஸ்போரோஸ் வைடா நம்ம பாடிக்குள்ள என்ற ஆகும் இருந்ததுன்னா சோ பால் இனப்பெருக்கம் அப்படின்றது எங்க நடைபெறுது அப்படின்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து எங்க நடக்குதுன்னா மஸ்கிட்டோல அதே ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பால் என்ன நினைப்பிருக்கீங்கன்னா ஹியூமன்ல சோ நம்மள வந்து மஸ்கிட்டோ வந்து பைட் பண்ணும் போது அப்ப என்ன ஆகும்னா அதோட செலைவால இருந்து நம்ம பாடிக்குள்ள இந்த ஸ்போரோஸ் வாய்ட் அப்படின்றது என்ற ஆயிடும் இந்த டேரக்டா எங்க போகும் அப்படின்னா கல்லீரல்ல போயிட்டு அங்க போயிட்டு கல்லீரல்ல போயிட்டு பல்கி பெருகும் வந்து இது வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி எதாவது டேமேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்பிசி ரத்த சோப்பட கல் இருக்குல்ல சோ அதை வந்து கீழ் பண்ணும் அதை அதை வந்து ரப்சர் பண்ணும் அதை அப்படியே கிழிச்சு அதனால என்னன்னா ஹீமோஸ் ஒயின் அப்படின்ற ஒரு டாக்ஸிக் வந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் சோ அப்ப வந்து பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்றது மலேரியா ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆஹ் நோய் கிருமி அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இது வந்து ப்ரோட்டோசோவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஜென்ரலா இது வந்து தொற்று நிலை வந்து தொற்று நிலை இது பரவக்கூட்ட நிலை என்ன சொல்லணும் ஸ்போரோஸ் வாய்ட் அப்படின்னு சொல்லி இது புக்ல வந்து அப்படியே பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க வந்து மலேரியா லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க மலேரியாவே வாழ்க்கை சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க வந்து எப்படி பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து கொடுத்ததுல இந்த ஸ்போரோஸ் வாய்ட் அப்படின்றது அவங்களே ஹைலைட் பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் ஹிமோசோயின் அப்படின்ற ஒரு டாக்ஸிக் அது வந்து சில்னஸ் அண்ட் ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் பின்பெரும் இணைகளை கருத்தில் கொள்க அப்படிதான் கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட் வந்து தாலோபைட்டா அப்படின்னா வேற ஒண்ணு இல்ல ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆல்கே வந்து தாலோபைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்கே ஃபேமிலியா வந்து சோ பாசிகள் அப்படின்றது என்ன சொன்னா தாலோபைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்காக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கரெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேறு தண்டி இல்லைன்னு சொல்லி பிரிக்க முடியாது இது வந்து என்னன்னா மல்டி செல்லுலா இருந்தா தண்ணியில வந்து நீர்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் ட்ரக்கியோபைட்டா அப்படின்னா மொத்தமா ட்ரக்கியோபைட்டா எதாவது சொன்னா ஆல் வாஸ்கலா பிளான்ஸ் வந்து ட்ரக்கியோபைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோ அப்ப வாஸ்கலா திசுக்களுடைய அனைத்து தாவரங்களும் ட்ரக்கியோபைட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுவும் கரெ
ஏஸ்டிவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கோடை உறக்கம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு உடல் எதில் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்குரியல்ஸ் சாலமன் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா ஹைபர்னேஷன் போயிடும் அப்படின்னு அதாவது குளிர்கால தூக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது குளிர்கால உறக்கத்துக்கு வந்து போகக்கூடியது எதுன்னா சாலமன் அணில்கள் வந்து குளிர்கால உறக்கத்துக்கு வந்து போகும் வந்து ஆனா சிம்பான்சி அப்படின்றது வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்கால உறக்கமும் கிடையாது கோடைக்கால உறக்கமும் கிடையாது உயிர் வாழ சாப்பிடாம வந்து ஆம்பிபியன்ஸ் இருநிலை வாழ்வுகள் வந்து கோடை உருக்கத்துக்கு அதிகமான வெப்பநிலை இருக்கும்போது அந்த ஆம்பிபியன்ஸ் தண்ணியிலையும் தரையில இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுன்னா இது வந்து கோட்டை கால உறக்கத்துக்கு வந்து இது வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் போலார் பியர் அப்படின்றது குளிர்கால உறக்கத்துக்கு வந்து போகும் ஹைபர்னேஷன் ரொம்ப குளிர் அதிகமா இருக்கும் சூப்பர் ஸ்கேர்ஸா இருக்கும் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பிளஸ் அது இல்லாம என்னன்னா வெளியே போனோம்னா டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ்ல இருக்கும் அந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ல இருக்கும் ஸோ அதனால சர்வே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது மர மரத்துடைய மரத்துக்குள்ள பொந்து பொந்துன்னு சொல்லி இல்லை அந்த இடத்துல வந்து இருக்கும் என்னன்னா குளிர் கடியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது குளிர் ஓடிட்டு இல்லை புகையில அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் சோ ஆன்சர் வந்து ஏ நம்ம சொல்லி பாக்கலாம் சமுதாய கூட்டு வாழ்க்கை கொண்ட பூச்சி எது ஆன்சர் வந்து டி ஃப்ரெண்ட் டெர்மைட்ஸ் அந்த கரையான்கள் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கரையான்கள் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வுட்டு பேப்பர் நீங்க ரொம்ப நாள் புக் வந்து பல வருஷமா ஒரு இடத்துல வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல கரையான் அரிச்சுக்கணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுல கரையான் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா கூட்டு வாழ்க்கை தான் இருக்கும் தேனி அப்படின்னு எடுத்து அதுவும் கூட்டு வாழ்க்கை தான் ஆனா மஸ்கிட்டோன்றது கூட்டமா தான் வேற தனித்தனியா தான் இண்டிவிஜுவலா தான் மஸ்கிட்டோ வந்து இருக்கும் அதோட லைஃப் அப்படின்னு கிட்டிலயும் அதே மாதிரி தான் கூட்டமா வந்து அது வந்து ஃபுட் வந்து எடுத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனா ஒவ்வொன்று இண்டிவிஜுவலா தனியா செயல்படும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனா இது வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு கூட்டு வாழ்க்கையா வந்து சோசியல் இன்செக்டா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டெர்மைட்ஸ் வந்து இருக்கணும் பெட் பக் அப்படின்னா மூட்டை பூச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுவும் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தனித்தனியா தான் இருக்கும் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து கலெக்டிவா எதுவும் ஒர்க் எதுவும் பண்ணாது சோ அண்டி பி சொல்லலாம் அப்புறம் டெர்மைட் சொல்லலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் இன்செக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டு வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் நம்பர் டென் So what is the study of algae called? பாசிகளை ஆய்ந்தறியும் அறிவியலின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து பைக்காலஜி அப்படின்னா பாசியை பத்தி படிக்காது பிசியாலஜி அப்படின்னா என்னன்னா ஆமா பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ரெண்டுத்தையும் பத்தி படிக்கிறது என்னன்னா பிசியாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிளான்ட் பத்தி படிச்சோம்னா பிளான்ட் பிசியாலஜி அனிமல் பத்தி படிச்சோம்னா அனிமல் பிசியாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மைக்காலஜி அப்படின்னா ஃபங்கை பத்தி ஃப்ரெண்ட் பூஞ்சை பத்தி படிப்பு தான் என்னன்னா மைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே வந்து போமாலஜி அப்படின்னா வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் பத்தி படிக்கிறது போமாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பழங்கள் சோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இன்னைக்கு கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் கொஸ்டின் நம்ம டென்னோட நம்ம முடிச்சோம் ஃப்ரெண்ட் அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட கண்டினியூஷன் அப்படின்றத பாப்போம